Bridge, world's trusted money transferer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا മാനവം ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് ഇക്ബാൽ അവന്യൂ കാലിക്കറ്റ് ഫോർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ സെവൻ വൺ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ വൺ ടു നയൻ സീറോ ഇമെയിൽ മാനവം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എം പി അബ്ദുൽ സമദ് സമദാനിയുടെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെയും എം പി ത്രീ ബി സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നീ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് നിർമ്മാണം വിതരണം തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള സമസ്ത അവകാശങ്ങളും മാനവം ഓഡിയോ വിഷ്വൽസിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അനധികൃതമായി അവ പകർത്തുന്നതും വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും ശിക്ഷാർഹമാണ് ദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ളവർ ഇതൊരു അറിയിപ്പായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാകുന്നു മാനവം ഓഡിയോ വിഷ്വൽസ് പ്രസൻസ് ലോകാവസാനവും പരലോകവും മതത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും അത്ഭുതകരമാണ് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിചിന്തനങ്ങൾ അത്ഭുതകരമാണ് ഹസരത്ത് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറയാണ് മനുഷ്യ മരണത്തിന് നിന്റെ സ്വത്വത്തെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നെ വളരെ ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണത് മരണം സ്പർശിക്കുന്നത് നിന്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമാണ് നിന്റെ മൺകൂടിന മാത്രമാണ് ആ കൂടിനകത്ത് പാർക്കുന്ന നിന്റെ സ്വത്വത്തെ മരണത്തിന് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മരക്കൊമ്പിലിരുന്ന് ഒരു പക്ഷി ചിറക് കൊടയും പോലെ മാത്രമാണ് മരണമെന്നും മറ്റൊരു കവിതയിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു മരക്കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷി ചിറക് കൊടയുന്ന പോലെ മരക്കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷി ചിറക് കൊടയുമ്പോ പുതിയ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് പുതിയ ഒരു വികാരമാണ് പുതിയ ഒരു ഉണർവാണ് ആ ഉണർവ് വഴി മാത്രം ആ ഉണർവിലൂടെ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ആ ഉണർവിലൂടെ പുതിയ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം മാത്രമാണ് മരണത്തിനെ കുറിച്ച് മരണാനന്തരമുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിന് ധാരാളം പറയാൻ കഴിയും ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ സത്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവരുടെ അസ്ഥിയെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണോ അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മരണപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾ കബറിൽ ചതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾ കാലവും കൊല്ലങ്ങളും കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണോട് ചേർന്നിട്ടും ചേരാതെ കിടക്കുന്ന അസ്ഥിയുടെ അംശങ്ങൾ ഏത് കബറിലും പോയാൽ ഈ ഭൂമുഖത്തൂടെ നടന്നു പോയിരുന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളുടെ അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങൾ കബറിന്റെ ശിലാഗുഹകൾക്കകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും ആ അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിയില്ലെന്നാണോ അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവർ ഓർക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് ഈ അസ്ഥികളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമോ എന്ന് ശങ്കിക്കുന്നവർ ഓർക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സത്യമുണ്ട് അവന്റെ വരലടയാളം ശരിപ്പെടുത്തിയവനാണ് നാം അവന്റെ വരലടയാളം ശരിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവന്റെ അസ്ഥിപഞ്ചരങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല ലോകം ഒരുപാട് വളർന്നു ക്രിമിനലോളജി കുറ്റങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് വളർന്നു എങ്ങനെ വളർന്നിട്ടും ഇതിന് മാറ്റില്ല കുറ്റവാളിയെ തെളിയിക്കാൻ അന്നും ഇന്നും ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി വരലടയാളം കള്ളൻ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അറിയാതെ താക്കോൽ പൈതിൽ തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ കള്ളനെ പിടിക്കാം പോലീസിന് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഈ ലോകത്തുള്ളൂ 
ആ വിരലടയാളമുള്ള ഒറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ കോടാനുകോടി ജീവിച്ചു പോയി കോടാനുകോടി ജീവിക്കുന്നു കോടാനുകോടി ജീവിക്കാനിരിക്കുന്നു പക്ഷേ കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പവഴി പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വിരലടയാളം അതുകൊണ്ടാണ് കൊലപാതകം നടത്തേടന്നേക്ക് അന്വേഷകരായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വരുമ്പോ അവര് തുണി കൊണ്ടോ മറ്റോ കൈയും വിരലും പൊതിഞ്ഞ് അവർ ആ സ്ഥലം ആ ദേഹം ആ പരിസരം സ്പർശിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ വിരലടയാളം പതിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളിയുടെ വിരലടയാളവുമായിട്ട് അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള അന്വേഷണത്തെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കും അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു വിരലടയാളം അത് ശരിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തിന് മരണശേഷം മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി പഞ്ചരങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടാൻ വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് മൂഡി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മരണത്തെ അതിജീവിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെട്ട നൂറ്റൻപത് പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരണത്തെ പറ്റി ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മരിച്ചു ജീവിച്ച ആളുകളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഞാൻ ഒരാളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് ടെലിവിഷനിൽ കാണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ട ആള് മാഹിക്കടുത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ഡോക്ടർ വിധി കൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ മോർച്ചറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കടത്തി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വേണ്ടി ചുറ്റിക കൊണ്ട് നെറ്റത്ത് ഇടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്റെ അടുക്ക് എത്രയോ തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം പത്രക്കട്ടിങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ച് ജീവിച്ച ആളെന്ന ബഹുമതി ഖ്യാതി നേടിയ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ധാരാളം പത്രക്കട്ടിങ്ങുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയായിരുന്നു ഞാൻ സി എച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ സാഹിബിന് കൊടുത്ത കടലാസാണ് സമാനി സാഹിബ് നിങ്ങൾക്കും ഈ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ പലരും ചിരിച്ചു കാരണം പെട്ടെന്ന് ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്പം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഓർമ്മ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കബറടക്കത്തിന് ശേഷമോ മറ്റോ ആണെങ്കിലും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അടുത്ത കാലത്ത് ടെലിവിഷനിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില കഥയേക്കാൾ വിചിത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവമാണ് ഭർത്താവിന്റെ പീഡനത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മലയാളിയായ സ്ത്രീ അടിച്ചും ഇടിച്ചും തൊഴിച്ചും ധാരാളം ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിച്ച സ്ത്രീ അവസാനി സാധു സ്ത്രീ വീടുണ്ടാക്കും ഇയാൾ അടിച്ച് ഇടിച്ച് തൊഴിച്ച് കടന്നു പോകും വീണ്ടും കടന്നു വരും ഈ പെണ്ണ് ഒരു വീട് വെച്ച് വീണ്ടും വന്നു വീണ്ടും ഭർത്താവായി നടിച്ചു അവസാനം ഭാര്യയെ കൊന്നുകളയാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞ ഭാര്യ മോർച്ചറിയിലെത്തും ഞാനിത് നേരിട്ട് ആ സ്ത്രീ തന്നെ പറയുന്നതിന്റെ വിവരണം എന്റെ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടതാണ് കാതുകൊണ്ട് കേട്ടതാണ് അവസാനം അവസാനം അവർ മോർച്ചറിയിൽ കിടക്കുന്നു മോർച്ചറിയിൽ കിടന്ന് അവർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് വലിയ ദാഹം ഉണ്ടാവും നോക്കുമ്പോ ദാഹത്തിന് വെള്ളത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ അടുത്ത് കുറെ ആളുകൾ വെള്ള പതിച്ച് കിടക്കുന്നു അവരോടാണ് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത് വെള്ളം കിട്ടുമോ ഒരു കാലത്തും വെള്ളം കിട്ടൂല വെള്ള പൊതച്ച് കിടക്കുന്ന എല്ലാരും എന്താണ് വെള്ള പൊതപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് മോർച്ചറിയുടെ ജനവാതിലൂടെ അവർ പുറത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു കുറച്ച് വെള്ളം തരോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചതോടെ കഥയുടെ മർമ്മം പോയി അത് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു തന്നെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ചിരിച്ചു തന്നെയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം തരാൻ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആലോചിച്ചു മോർച്ചറി എന്നാണല്ലോ എപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരാൾ വെള്ളം ചോദിക്കല്ലേ എപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നരാ ഒരടി നടന്നപ്പോ മോർച്ചറി പ്രേതം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഓടിപ്പോയി ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ഇന്നും മോർച്ചറി എന്ന വാക്കിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ
മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് മരണത്തോടുകൂടി മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ മരണമാണ് അതിന്റെ കവാടം നാം സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കാലത്തെ പോലെ ആ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് നാം മടങ്ങിപ്പോകും അത് ആവർത്തിക്കും അതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുമെന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഒരു ഘട്ടം അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ഖുർആാന്റെ പ്രയോഗമാണ് ഈ ഓരോ ആയത്തും വലിയ ഗവേഷണ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിചിന്തന മനനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടേണ്ട വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് അനർഘ സത്യങ്ങളാണ് വിചിത്ര സൃഷ്ടികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടികൾ ആകാശഭൂമികളിലുണ്ട് ഇപ്പൊ സയൻസ് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നല്ല ചൂടുള്ള ജീവികൾ ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശത്തിൽ എവിടെയോ ശൂന്യാകാശത്തോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്തോ നല്ല ചൂടുള്ള ജീവികളുണ്ട് എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള ജീവികൾ എന്താ ഈ നല്ല ചൂടുള്ള ജീവികൾ ധൂമരഹിത തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് ജിന്നുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതും അവനാണ് പുകയില്ലാത്ത അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ജിന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു തീയിൽ നിന്നാണ് ജിന്നിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വല്ല ചൂടുള്ള ജീവികൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞാൽ ഈ നിഗമനങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനങ്ങൾ ദൈവികമായ സത്യങ്ങളുടെ സംസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഖോയിലെ വിക്രം സിംഗ് എന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വെള്ളം തിളക്കുന്ന ചൂടിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികൾ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി വെള്ളം തിളക്കുന്ന ചൂട് വെള്ളം തിളക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ചൂട് വേണം ആ ചൂടിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില ജീവികൾ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുണ്ട് എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കണ്ടെത്തി മിക്കവാറും പഴയ ആളുകൾക്കും പുതിയ ആളുകളിൽ ചിലർക്കും മനഃപാഠമാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഖുർആാന്റെ സൂക്തങ്ങളാണ് ഹാദാമാദർമാനുസദീന അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ എന്നാണ് ഈ വാഗ്ദാനം പുലരുക ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്ത് യാസീനിൽ പറയുകയാണ് എന്നാ ഇത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഘോരമായ ശബ്ദത്തെ മാത്രമാണ് അവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭീകരമായ കഠിന കഠോരമായ ശബ്ദം അതിനെയാണ് ഈ കൂട്ടർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവർ വാദകോലാഹലങ്ങളിൽ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആ ശബ്ദം അവരെ പിടികൂടുക തന്നെ ചെയ്യും അവർക്കൊരു വസയ്യത്ത് നൽകാൻ പോലും അവസരം ലഭിക്കില്ല ഒരു വസയ്യത്ത് എഴുതി വെക്കാൻ എന്റെ കാലശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ അതിനു പോലും അവസരം ലഭിക്കാത്ത വിധം ആകസ്മികമായി പിടികൂടുന്ന ഒരു ഘോര ശബ്ദത്തെയല്ലയോ ഈ കൂട്ടർ കാത്തിരിക്കുന്നത് ത്തിൽ ഊതപ്പെടുമ്പോ സംഘം സംഘങ്ങളായി അവരുടെ റബ്ബിലേക്ക് അവർ കുതിച്ചു ചെല്ലുന്നതാണ് അപ്പോഴവർ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാശമേ ഈ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് പരമകാരുണികന്റെ വാഗ്ദാനം തന്നെയാണല്ലോ ഇത് ദൈവദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത് സത്യവുമാണല്ലോ 
ഓ അത് ശരി തന്നെയാണല്ലോ എന്നവർ പറയും ദൈവദൂതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ കൂട്ടിന് വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊരു ഘോര ശബ്ദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതോടുകൂടി അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടും ലോകാവസാനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കഠിനമായ ചൂടാണ് അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയോ ലോകാവസാനത്തിന്റെ തുടക്കം കഠിനമായ ഉഷ്ണമാണ് ഇന്ന് ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താണ് ഉഷ്ണമാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ സമ്മേളിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനല്ല രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ കരാർ ഒപ്പിടാനല്ല പല സമ്മേളനങ്ങളും ചൂട് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആഗോള താപനം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ചൂട് ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ആ രംഗത്തുള്ള പ്രഗത്ഭന്മാർ നടത്തുന്ന വിശദീകരണങ്ങളിൽ പ്രവചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് അടുത്ത കാലത്ത് ലോകത്ത് വലിയ പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ചൂട് കൂടുമ്പോ പ്രളയം ഉണ്ടാവുക ഒരിക്കലും ഉരുകാത്ത മഞ്ഞ മലകൾ ഉരുകുമ്പോ ആ മലകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പുഴയിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് വെള്ളമൊഴുകും അങ്ങനെ പ്രളയം ഉണ്ടാകും കടൽ ഓരോ വർഷവും അതിന്റെ കടലിന്റെ ഉയരം വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങൾ വഴി അതും ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണിയായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആഗോള താപനം ലോകത്ത് ഉഷ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു ആകാശഭൂമികളിൽ വെള്ളം തിളക്കുന്ന ചൂട് വരാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ഡാവിഡ് റിൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളം തിളക്കുന്ന ചൂട് വരാൻ പോവാണ് ആകാശഭൂമികളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ വരുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ മനുഷ്യൻ വേറക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ഘോരമായ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി ചൂടല്ലേ കേരളം അനുഗ്രഹീത നാടായിരുന്നില്ലേ കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യത്തിൽ മിതശീതോഷ്ണം എന്നാ പറയാ കേരളത്തെ കുറിച്ച് മിതശീതോഷ്ണം മിതമായ തണുപ്പും മിതമായ ചൂടും അതൊക്കെ പഴങ്കഥ എല്ലാ ദിക്കിലും ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോ ചുട്ടുപഴുത്ത ചെമ്പിൻ തകിട് പോലെ ആകാശം മാറുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ചൂട് വർദ്ധിച്ച് ചുട്ടുപഴുത്ത ചെമ്പിന്റെ തകിട് പോലെ ഭൂമി പൊട്ടിപ്പുളരുകയും അത് ചുവന്ന കുഴമ്പ് പോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും ചുവന്ന കുഴമ്പ് ചൂടിൽ ഉരുകിയിട്ട് പ്രപഞ്ചം ഒരു കുഴമ്പായി തീരാൻ ചൂടുകൊണ്ട് ചൊവക്ക മാത്രല്ല ചെയ്യാ കുഴമ്പ് പോലെ ആയി തീരുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർആാന്റെ വിളംബരം എല്ലാം തകരും ഒരു തകർച്ചയെന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് എന്ന് ശാസ്ത്രം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഇന്നും അതിനെ നിഷേധിക്കുന്ന വേറൊരു ശാസ്ത്ര തത്വം ഒരു സിദ്ധാന്തം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടില്ല മിക്കവാറും സർവാംഗീകൃതമാണത് ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഖുർആൻ അത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു കാനത്താർ അത്തുക്കൻ ആകാശം ഭൂമിയും ഒന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പിളർന്ന് പലതായി മാറിയതാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബിഗ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെട്ടു ഇനി അത് പോയി അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ബിഗ് ക്രാഷ് ഒരു വലിയ സംഘട്ടനം ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം ഒരു വലിയ കുട്ടിമുട്ടൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗിന്റെ വാക്കാണത് ബിഗ് ക്രാഷ് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോകാവസാനത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ബിഗ് ക്രാഷ് ഒരു വലിയ സംഘർഷ സംഘടനം ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം ഒരു വലിയ തകർച്ച അതോടുകൂടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനമാണ് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള പഠനം ഒരു ബിഗ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഒരു ബിഗ് ക്രാഷ് വരാൻ പോണ് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ സ്റ്റീഫൻ പറയുന്നു അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയെ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ലോകാവസാനം ുള്ളതെല്ലാം നശിക്കും നിന്റെ രക്ഷകന്റെ നിന്റെ നിയന്താവിന്റെ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യവും ബഹുമാന്യതയുമുള്ള തിരുമുഖമൊഴികെ മറ്റെല്ലാം നശിക്കും 
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين പുസ്തകത്താളുകൾ ചുരുട്ടും പ്രകാരം ആകാശത്ത് നാം ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന ദിവസം ഈ ആയത്തൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഈ മാൻ കൊണ്ട് കൽബ് നിറയേണ്ടതാണ് കൽബ് ജ്വലിക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ഹൃദയം ശോഭിക്കേണ്ടതാണ് സംസ്കരണം നേടേണ്ടതാണ് റബ്ബിന്റെ കുതിരത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിനയാന്യതനാകേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അളുമത്തിനെ അവന്റെ കുതിരത്തിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തേണ്ടതാണ് ആകാശഭൂമികളെ പുസ്തകത്താളുകൾ പോലെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന ദിവസം സൃഷ്ടിയെ അതാരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന അഥവാ അത് ആവർത്തിക്കുന്ന ദിവസം തീർച്ചയായും നാം അത് നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വല്ലാത്തൊരു ഭാഷയാണ് ഇത്ര സത്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സംശയത്തോടു കൂടി കാണേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല നാം അത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശം അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണമായിട്ട് മരണം മരണത്തിലൂടെ പരലോകത്തേക്കൊരു കവാടം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഖബറിന്റെ ഉടമസ്ഥരിൽ ഒരാളായി നീ നിന്നെ സ്വയം പരിഗണിക്കണം എണ്ണണമെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്റെ സമൂഹത്തിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന രണ്ടു കാര്യം അവസാന കാലം വരുമ്പോ ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഹുബുദ്യ ഒന്ന് ഈ ലോകത്തോടുള്ള അതിരുകടന്ന ഇഷ്ടമാണ് മറ്റൊന്ന് കെറാഹിയത്തുൽ മൗത് മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂൽ ിൽ മൗത്ത് സക്കറാത്ത് മരണത്തിന് കഠിനമായ ഒരു പരീക്ഷണം ക്ലേശമുള്ള വേദനയുണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഖബർ സിയാറത്തിന് വിലക്കിയിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ ഖബർ സന്ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ അത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നാളെ പോയി കിടക്കേണ്ട ഇടമാണത് എന്ന് കബറിന്റെ അടുക്കൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടും എനിക്ക് കിടക്കേണ്ട ഇടമാണ് എന്റെ വീടാണ് പള്ളിക്കാട്ടിൽ എനിക്കൊരു ഇടമുണ്ട് ആ ഇടം അതിന്റെ ശാശ്വതമായ ഇടമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ ഇടത്തിന് എത്ര ആയുസ്സുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ പുരയിടം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ ആധാരം പിറ്റേ ആഴ്ച മക്കളോ ബന്ധുക്കളോ അവകാശികളോ അനന്തരാവകാശികളോ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് ആധാരം മാറ്റിയെഴുതും പക്ഷേ മാറ്റപ്പെടാത്ത ഒരു ആറടി മണ്ണ് അവിടെ ഒരു വീട് ഞാൻ അതിന് അവകാശിയാണ് ആ മരണത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തകന്മാർ എഴുതി പണ്ഡിതന്മാർ നിരന്തരം അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു രചനകൾ നിർവഹിച്ചു അബുഹാമിദ് ഈർച്ചവാളുകൊണ്ട് പിളർക്കുന്ന പോലെ കത്രിക കൊണ്ട് വെട്ടിമുറിക്കുന്ന പോലെ ആ അനുഭവമാണ് മരണമെന്ന് ഇമാം ഗസാലി മരണത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചു അട്ടഹസിക്കണമെന്ന് മരിക്കുന്നവന് തോന്നും പക്ഷെ നാവനങ്ങുകയില്ല എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് വിശുദ്ധ റസൂൽ വസല്ലം നൽകിയ ഉപമയാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ സച്ചരിതനായ മനുഷ്യൻ വെണ്ണയിൽ നിന്ന് നൂല് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ മൃദുലമായി വളരെ അനായാസമായി ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ മരണവേളയിൽ റൂഹിനെ പിടിക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഒരു ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പഞ്ഞിയിലൂടെ കൊളുത്തിട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ വളരെ ക്രൂരമായി കഠിന കഠോരമായി ആത്മാവിനെ പിടിക്കുമെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂ 
എത്ര ഭയാനകമാണ് മരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് നമുക്ക് പക്ഷേ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയമാണ് ആ ദേഹത്തോട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക് ഇരിക്കാൻ പോലും ഭയം വരും ഒരു രാത്രി ഒരു മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മോർച്ചറിയിലോ മറ്റോ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് തയ്യാറാവും തയ്യാറാകുന്നവരുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നീ ഒന്ന് ഒരു കാവല് നിക്കണം നാളെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണ ആളുകളുടെ എനിക്ക് ഞാൻ മോർച്ചറിയുടെ അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് പൊതുജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് അതിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് രാത്രിയും പകലും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കസേരട്ടിരുന്നിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ടും മണിക്കൂറുകൾ ഒരുപാട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതാരം എനിക്ക് അവരോട് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ചെമ്മാട് ഒരു മോർച്ചറിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു സാധാരണക്കാരൻ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോ മറ്റോ അദ്ദേഹം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ പാവം മനുഷ്യനെ ബഹുമാനിച്ചു പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചങ്ങരംകുളത്തിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നന്ദു ഗോവിന്ദ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വീകരണം നൽകി എം ടി വാസുദേവൻ നായരും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് നന്ദുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നന്ദു മധുരാശിയിലെ മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് മരിച്ചാലും നന്ദു അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ നന്ദുവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാട് ആദരിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവരൊക്കെ വലിയ മഹാന്മാരാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരവരാണ് സാധാരണഗതിയിൽ മൃതദേഹം ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭാരതീയ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളിൽ വിശ്രുതനായ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ട ഭാര്യ പോലും ഭയപ്പെടും എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിനോട് ആരും വിയോജിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളാണ് ഭർത്താവ് മരണത്തോടുകൂടി പ്രിയം ഭയത്തിന് വഴി മാറുകയാണ് ഉറുദു ഭാഷയില് മരണത്തില് മനുഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾക്ക് എണ്ണം ഇല്ല ഞാൻ വേറൊരു ഭാഷ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മരിച്ചപ്പോ ആൾക്കാർ എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഇതാണ് കവി നിരന്തരം പറയുന്നത് നിരന്തരം ഞാൻ പല ഭാഷയിലും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഉറുദുവിൽ ഇത് ഇത്ര വർദ്ധിക്കാൻ കാരണം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ധാരാളം അതിലൊരു കവി പറയാണ് ഞാൻ മരിച്ചപ്പോ കവി പറയുകയാണ് സ്വന്തം സഹധർമ്മിണിയായ ഭാര്യയെ പറ്റി സുറുഹ് ആംഖോമെ അവൾ അവളുടെ ചുവന്ന കണ്ണിൽ അന്നും അവൾ കൺമഷി എഴുതാൻ മറന്നു പോയില്ല എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അവളുടെ മുഖത്ത് ഒന്നും അവൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച പോലെയാണ് അവൾ എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് വന്ന പോലെയുണ്ട് അവൾ എന്റെ മൃതദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ബന്ധങ്ങളുടെ ശൈഥില്യമായിരിക്കാം കവി ഇതിലൂടെ വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും അത് ലോകത്തൊരു വലിയ വിഷയമാണ് മരണത്തോടുകൂടി മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു സതുവൃത്തനായ മനുഷ്യൻ എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയും മയ്യത്ത് ദുർവൃത്തനായ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അട്ടഹസിക്കും മൃതദേഹത്തിന്റെ അട്ടഹാസം മയ്യത്തിന്റെ അട്ടഹാസം കന്നുകാലികൾക്ക് മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ അത്ഭുതകരമാണ് അതും ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ പോലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില നാടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു മൂല്യവും മര്യാദയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വളരെ തമ്മാടിത്തത്തിൽ ജീവിച്ച ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകളുടെ മരണത്തോട് ചേർത്തി വീട്ടിലെ കന്നുകാലികളോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് 
കന്നുകാലികൾക്ക് ഇതെങ്ങനെ കേൾക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ആരും ഇപ്പൊ സംശയിക്കണ്ട അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ചോദ്യം മറിച്ച് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് സുനാമി ഉണ്ടാകാൻ പോകുമ്പോ ശ്രീലങ്കയിലെ ആനകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് എല്ലാ ആനകളും കാടുവിട്ടു പോയി സുനാമി ദുരന്തത്തിൽ പെടാതെ ആനകൾ ശ്രീലങ്കൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വനങ്ങളിലെ ആനകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അത്ഭുതകരമായി പത്രങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അടുത്ത കാലത്ത് ഭൂകമ്പങ്ങൾ കമ്പനങ്ങൾ പ്രളയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പൂച്ച ആട് പെരിച്ചാഴി എലി തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റ രീതി ബിഹേവിയറിസം അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ രീതി ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് സഹായകരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുമ്പോ കൂട്ടിൽ കയറാൻ മടിക്കുന്ന ആട് കയറ് പൊട്ടിച്ച് ഓടുന്ന മിണ്ടാ പ്രാണികൾ പൂച്ച ചേഷ്ടകൾ കാണിക്കുന്നു ആട് പ്രത്യേകമായ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കരയുന്നു ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ച് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൃതദേഹത്തിന്റെ വിലാപം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല മിണ്ടാ പ്രാണികൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ വസ്ല്ലം പറയുമ്പോ ശങ്ക വേണ്ട മരണം ഒരു നാട് കടത്തലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലിയാണ് ഭാര്യയെ ഒരാളിൽ നിന്ന് കവർന്നെടുത്തു മക്കളെയും കവർന്നെടുത്തു പോ നീ നാട് വിട്ടുപോ നിന്റെ മക്കളെയും കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കൂല നിന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കൂല നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ ഇത്ര കാലം പാർത്ത നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വീടോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ നാടോ ആരും നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നാട് കടത്തലാണത് ഇന്നലെ വീട്ടിലാണുറങ്ങിയത് നാളെ ഒരു പക്ഷേ പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്റെ നാട്ടിൽ അടുത്തൊരു ദിവസം എന്റെ മാന്യനായ ഒരു പരിചയമുള്ളൊരാള് മരണപ്പെട്ടു കോട്ടക്കൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോയിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ അസ്വാസ്ഥ്യം തോന്നി അൽമാസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നെ കാർ ഓടിച്ചു പോയി അവിടെത്തി അവർ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾ മരണപ്പെട്ടു ഞാൻ വീട്ടു പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടി രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കേസുകളിൽ അരി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഞ്ചി നിറയെ അരിയാണ് പാവങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ ഇന്നലെ വരെ ആ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാനുള്ള അരിയായിരുന്നു ഇന്ന് ആ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ കഴിപ്പിക്കാനുള്ള അന്നമാണ് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാറുന്നത് ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥ ഇന്നലെ കിടന്നത് എവിടെ ഇന്ന് കിടക്കുന്നത് എവിടെ ഇന്നലെ വീട്ടിലാണ് ഇന്ന് പള്ളിക്കാട്ടിലാണ് വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാട്ടിലാറടി മണ്ണാണ് അഭിവന്ദനായ ഏവി ഓർത്തു പോണം ഞാൻ ഈ വിഷയം ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏവിയുടെ ഈ ഗാനശകലം അന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു എന്റെ നാട്ടില് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണത് ഏവി ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള കാലമാണ് എ വി മുഹമ്മദ് തിരൂരങ്ങാടിയിലെ മറുഹൂം എ വി മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നൊരു സംഗതി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുമെങ്കിൽ ഈ ഗാനം നിലനിൽക്കും ഞാൻ എ വിയുടെ ഈ ഗാനശകലം ഇന്നത്തെ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ മോർച്ചറിക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു വീട്ടിലെ മെത്ത പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാട്ടിലാറടി മണ്ണാണ് ചേലിൽ ചെന്ന് കിടക്കണ നമ്മുടെ മേലെ വരുന്നത് കല്ലാണ് ഇരയുമ്മൽ കണ്ണീരതും ചേർത്ത് മണ്ണതിനാലേ അടവാക്കും വിടവിനെ വാറിലേ ഇതെന്റെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏവി പാടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേം പോകുമ്പോ ഏവി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും തലയിലെ മൈലാഞ്ചിട്ട് നല്ല ചോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുടി പാവം മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു മഹ്ഫിറത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നെ കണ്ടാ നിക്കും അപ്പൊ ഏവി ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോണത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടോ പോണത് ഏവി കാർ കയറും കാർ കയറും ഞാൻ ചോദിക്കും ഏവി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങോട്ടാണ് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ പലപ്പോഴും പറയുന്നു സമാധാനി സാഹിബ് നിങ്ങളാ ലോകാവസാനവും പരലോകം അതിൽ എൻ്റെ ഈ ഗാനം പാടിയതുകൊണ്ട് അതൊരുപാട് പ്രശസ്തിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഏവി പറയണത് എന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് ഈ ഗാനത്തിന് പ്രശസ്തിയാവും നിങ്ങൾ വിനയം കൊണ്ടല്ലേ നി
നിങ്ങൾ ഈ ഗാനം ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെട്ട ഗാനല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാൽ ഒരുപാട് നല്ല ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാനായിട്ട് രാത്രി ഇത് കേൾക്കും റമദാനിൽ കേൾക്കും വീടുകളിൽ നിന്ന് ഈ കാസറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ വാപ്പക കേൾക്കുന്നു ഉമ്മ കേൾക്കുന്നു കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നു കുടുംബം ഒന്നിച്ച് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇതിനൊരു ബർക്കത്ത് കൈവന്ന പോലെ എന്നാ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ആ രംഗം അതിൽ ശരിക്കും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെമെത്ത പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാട്ടിലാരടി മണ്ണാണ് എഴുതുന്നാളും നന്നാവണം പാടുന്ന ആളും നന്നാവണം ഒക്കെ വെക്കണം അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഒരു ചേരുവ ശരിയായി തീരുള്ളൂ ഇതിനൊരു ചേരുവുണ്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്ക് ജ്ഞാനം വേണം പാടുന്ന ആൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്വരഭംഗി വേണം ശുദ്ധി വേണം കലയുടെ ശുദ്ധി വേണം ഒക്കെ ഒത്തൊരു കാലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എഴുതിയ ആളെ പൊന്നാട് അണിയിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കെ ടി മൊയ്തീൻ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ എഴുതിയ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ ഇത്ര ഉജ്ജ്വലമായ രചന നിർവഹിച്ച തിരൂരങ്ങാടിയിലെ ഒരു നാടൻ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ആ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഘടന നോക്കണം വീട്ടിലെമെത്ത പിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാട്ടിലാരടി മണ്ണാണ് ചേലിൽ ചെന്ന് കിടക്കണ നമ്മുടെ മേലെ വരുന്നത് കല്ലാണ് ഇരയുമ്മൽ അടുത്ത വരി ലോക സാഹിത്യത്തിലെ ഉജ്ജ്വലമായ രചനയാണ് ഇരയുമ്മൽ കണ്ണീരതും ചേർത്ത് മണ്ണതിനാലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതണമെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം വേണം ജൈനവാ വാത്തുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചു മാപ്പിളപ്പാട്ടായി പത്മാ ഇരയുമ്മൽ കണ്ണീരതും ചേർത്ത് മണ്ണതിനാലെ അടവാക്കും വിടവിനെ വാറിലേ കണ്ണീര് ചേർത്ത് ബന്ധുക്കളായ നിങ്ങളുടെ കണ്ണീര് ചേർത്ത് കുഴച്ച മണ്ണ് കൊണ്ടാണ് കബറിന്റെ വെടവ് അടക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത് അത്ഭുതം കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും കവിതയുടെ ഒക്കെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മാപ്പിളപ്പാട്ടില് മാപ്പിളി ഇല്ല പാട്ടും ഇല്ല അവരോട് പറയണം പാട്ടിനെ അതിന്റെ പാട്ടിന് വിട്ടോളൂ എന്ന് അവരോട് പറയേണ്ട കാലം വന്നിരിക്കുന്നു പരൻ വിധിച്ചുമായിട്ട് ചൊങ്കിൽ നടക്കുന്ന ശുചാഴത്ത് നമുക്കുണ്ട് നാട്ടിലേ കഥയെന്തെന്ന അറിവുണ്ടോ നാളെ കിടക്കുന്ന കബർ എന്ന ഭയങ്കര വീട്ടിലേ കേരളത്തിൽ മാപ്പിള സാഹിത്യ സെമിനാർ നടക്കുകയായിരുന്നു മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ അവഗാഹമുള്ള ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന് ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണമാശ പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഈ രചനയില് ഒന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ല ബാലശമാശ് മാപ്പിള സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ അവഗാഹമുള്ള പണ്ഡിതനാണ് അതെന്താണ് ഭയങ്കര വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു വീട് ഒരു ശാന്തിയുടെ കേന്ദ്രല്ലേ വീട് സമാധാനത്തിന്റെ സ്ഥലല്ലേ കവി വീടിനെ ഭയങ്കര എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എനിക്കും എന്തോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ പറഞ്ഞു മാഷേ ഇസ്ലാമില് കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ശങ്ക തീരും ഭയങ്കര വീട് തന്നെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വീടാണ് ഇടുക്കമുള്ള വീടാണ് ഇരുട്ടുള്ള വീടാണ് ഭയാനകമായിട്ടുള്ള വീടാണ് കട്ടിലേറി പോകുന്ന രംഗം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ പോകുമ്പോൾ ഗൃഹത്തിലെ പെണ്ണ് പറയണ് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് അത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പോകുമ്പോൾ ഗൃഹത്തിലെ പെണ്ണ് പറയണ് ഉലകത്തിൽ തനിയനിക്കാരെന്ന് ഒരാൾ മരിച്ചപ്പോ ആകെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ കവിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ പെണ്ണിനെയാണ് ആ പെണ്ണിനെ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ദുഃഖം ഇറക്കി വെക്കാൻ ഒരു അത്താണിയുണ്ട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ട് ആശ്വസിക്കാം ആശ്വസിപ്പിക്കാം പക്ഷെ വീട്ടിനകത്തൊരു പെണ്ണുണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ശയ്യപ്പം കിട്ടവൾ ഈ മനുഷ്യനോടൊപ്പം ജീവിച്ചവൾ ഈ മനുഷ്യനോടൊപ്പം സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവച്ചവൾ ഈ മനുഷ്യനോടൊപ്പം വികാര വിചാരങ്ങൾ പങ്കുവച്ച മറ്റൊരു പാതി മധുരപ്പാതി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ബെറ്റഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെ പേരിട്ട് പറഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിന്റെ പാതി അതുകൊണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ മന്ത്രമായിട്ട് ഇത് മുഴങ്ങട്ടെ ഇമ്മാതിരിയുള്ള നല്ല നല്ല വരികൾ മരണത്തിലൂടെ പരലോകത്തേക്ക് ഒരു കവാടം വന്നു മരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാരിതോഷികമാണ് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പാരിതോഷികം നല്ല മനുഷ്യൻ കൂജയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുകുന്ന പോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ചീത്ത മനുഷ്യനെ ഭീകരമായ ഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അസ്രായിൽ റൂഹ് പിടിക്കുമെന്നും ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു 
നീ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊള്ളൂ പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഉണർത്തുകയാണ് പക്ഷേ വേർപിരിയേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടേ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാവൂ എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നല്ല മനുഷ്യനെ പട്ടുടയാടെ അണിയിപ്പിക്കും ചീത്ത മനുഷ്യനെ ദുർഗന്ധമുള്ള കരിമ്പടം അണിയിപ്പിക്കും എന്റെ ദാസന്റെ സകല രേഖകളും എല്ലിയീനിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹു നല്ല മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയും മരണാനന്തരം ഖബറിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു വാതിൽ തുറന്നു വെക്കും ഖബറിലേക്കൊരു നല്ല മനുഷ്യൻ കടന്നു വരും നല്ല ഉത്തമനായ മനുഷ്യൻ ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഖബറെ വിശാലമാവുക എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോ കണ്ണത്താത്ത ദിക്കിലേക്ക് അറ്റത്തേക്ക് ഖബറി വിശാലമായി പരന്നു പോകും ചീത്ത മനുഷ്യൻ ഒന്നാം ആകാശത്തിന്റെ വാതിൽ റൂഹി പിടിച്ച മലക്ക് മുട്ടും തുറക്കപ്പെടുകയില്ല മണ്ണ് വന്ന് മൂടുമ്പോ മന്ദരികൾ വന്ന് ആവരണം ചെയ്യുമ്പോ കബുറ് ഇരുട്ട് നിറയുമ്പോ അതിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ എത്രയെത്ര മരണങ്ങൾ ആ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ തളിരിലേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ നന്മയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരേണ്ടതാണ് ഏ ജനങ്ങളെ ആര് നിങ്ങളോട് കള്ളം പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയുകയില്ല ജനങ്ങളെ ആര് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയുമില്ല പരിശുദ്ധ റസൂൽ അല്ല തൊമൂത്തുന്നൊക്കെ മാ തനാമൂൻ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ മരിക്കുന്നവരാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന പോലെ നാളെ നിങ്ങൾ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ് നന്മക്ക് നന്മയും തിന്മക്ക് തിന്മയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നതാണ് ആത്മാവിന് എത്ര ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഘട്ടം രണ്ട് ഗർഭാശയത്തിൽ അണ്ടവും ബീജവുമായി സംഗമിച്ച ശേഷമുള്ള ഘട്ടം നാലാം മാസത്തിൽ മലക്ക് വന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഭാഗദേയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലുള്ള ഘട്ടം മൂന്നാമത്തേത് ജനനം ജീവിതം കർമ്മം മരണം നാലാമത്തേത് ഖബർ ജീവിതം ഖബർ ജീവിതത്തെ ബർസഖ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെ പോലും പരലോകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ആ പദത്തിൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ബർസഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടവേള ഇന്റർവെൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ഇടവേള ഇഹലോകത്തിന്റെയും പരലോകത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടവേളയാണ് ബർസഖ് കിനാവ് കാണുമ്പോ സത്യത്തിൽ ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ രുചിച്ചറിയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സന്ദർഭം സ്വപ്നമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു സ്വപ്നത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചൊല്ലാൻ ദുഴകൾ പഠിപ്പിച്ചോ എല്ലാം മരണത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോ എന്നെ മരിപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിനാകുന്നു സകല സ്തോത്രങ്ങളും എന്ന് ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയല്ല മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ ഞാനിവിടെ വന്ന ഈ അബുദാബിയിൽ വന്ന ശേഷം ആദ്യത്തെ ദിവസം രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു വളരെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ സ്വപ്നം അത്താഴം കഴിച്ച ശേഷം സുബൈ നമസ്കരിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയ ശേഷം മഹാനായ ശിഹാബ് തങ്ങൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു കൂടെ നടക്കുന്നു എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുന്നു വയലേലകളിലൂടെ ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നു തങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നു ജീവിതകാലത്ത് നടന്നിരുന്ന പോലെ ഇടക്ക് സ്വകാര്യം പറയുന്നു തോളിൽ കൈവെക്കുന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു പോയി മരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന പോലെ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ആ ലോകത്തിന് നിന്ന് ഈ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വന്ന പോലെ ഞാൻ ധാരാളം കിനാവാണെന്നൊരാളാണ് ഈ സദസ്സിലും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കാം 
കിനാവ് കാണുന്നവരും കാണുന്നവർ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ സ്നേഹനിധിയായ വാത്സല്യ പിതാവിനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണക്കറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്ര എത്രയോ രാവുകളിൽ പലപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ സ്വപ്നം കഴിയുമ്പോഴേ അറിയൂ ഓ ആള് പോയി കിട്ടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല സ്വപ്നത്തിന്റെ സമയത്ത് ആള് ഭൂമിയിലുള്ള മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ സ്വപ്നത്തെ പറ്റി ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരുമായി സന്ധിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞ പരലോക യാത്ര ചെയ്ത് പോയവരുമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സന്ധിക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ് ആ ഒറ്റ സംഗതി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനുഷ്യൻ ചിന്താ നിമഗ്നായി പോകും പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എവിടെയുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ സമയം മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല ഒരു കിനാവിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാൽ പോലും അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് സന്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ സദസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലാരെ കാണും ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോ അഭിവന്ദനായ പണ്ഡിതനായ ഹംസക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രിയങ്കരനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഞാനും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടികൾ അന്ന് ആ പരിപാടികൾക്കെല്ലാം ഇവിടെ ആദിത്യ മരുളിയ ഇവിടുത്തെ ഔഖാഫിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ന് ഔഖാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇസ്ലാമിക് അഫയേഴ്സിന്റെ എൻഡോമെന്റ്സിന്റെ കീഴിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോ ആ മഹാനായ മുൻഗാമിയെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ യു എ ഇയുടെ ഒരു വലിയ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആദ്യം കണ്ട മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹമാണ് പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ എത്രയോ ഒറ്റക്കിരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹവും ഞാനും മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ മുറിക്കകത്ത് അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാസ്ലം സംസാരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് നിറയും ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുകിൽ കർച്ചീഫ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുക്കണം കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകിയ ആ ആദിത്യത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മഹാസദസ്സിനെ പോലും കാണുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരത്തും അർഹമത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പല വ്യക്തികളുടെയും മുഖങ്ങൾ ഞാൻ സദസ്സിൽ കാണുന്നു അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിയട്ടെ ഞാനിപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാൻ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ നബിവചനം കേട്ടത് ഷെയ്ഖ് ഹസർജയിൽ നിന്നാണ് എപ്പോൾ സ്നേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നോ അദ്ദേഹം പറയും അല്ല അറുവാഹു ജുനൂദും എത്ര തവണയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് എത്രയോ തവണ അത് കേട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരിക്കൽ വലിയ ഒരു സൽക്കാരം തന്നു അന്നാണ് ആടിനെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് വലിയൊരാടിന്റെ കാല് കൊണ്ടൊന്ന് എന്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസറജി അങ്ങ് വിലങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ സ്വതവെ മാംസാഹാരത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ആടിന്റെ കാലും ഞാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ ആലോചിച്ചേക്കണം ഷെയ്ഖ് ഹസറജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സും മനഃശാസ്ത്രവും ഞാൻ ആലോചിച്ചേക്കണം ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഞാനിതും കൊണ്ട് വിഷണനായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ഉടനെ ആ ഹദീത് എടുത്തു അല്ല അറുവാഹു ജുനൂദും മുജന്നത എല്ലാ റൂഹുകളും പരസ്പരം സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സേനാവ്യൂഹം പോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹത്തിലൂടെ വലയം ചെയ്ത് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് സഹോദരന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയില്ല അതാണ് അടുത്ത വാചകം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സഹോദരന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്ന ഒന്നും എന്റെ വയറിന് വിഷമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് തിന്നല് വാജിബായി എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞിന്റെ അർത്ഥം രസികനായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള എത്ര മഹത്വക്കൾ ഒരു പഴയ അറബ് ഔദാര്യം അല്ലെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന രൂപത്തിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പഴയ അറബി പേരിലും ഹസറജി മദീനയിലെ പ്രമുഖ ഗോത്രമാണ് ഹസറജ് ഗോത്രം അതിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു രൂപം തന്നെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദാര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ അറബ് കഥകളിൽ ഏറ്റവും അധികം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്
മലകൾ കയറിയതും ആശ്രമങ്ങളിൽ കിടന്നുറങ്ങിയതും ജീവിതത്തിന്റെ മനോഹരമായ സന്ദർഭങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു നടരാജഗുരുവിനെ കാണാൻ വന്ന് നടരാജഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യനായി കേരളത്തിൽ കുറച്ചു കാലം പാർത്തു ഒന്നിച്ച് അവരിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് എന്ന സുഹൃത്തിന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് നിത്യചൈതന്യ ഇതി പറയാണ് പഴയ ലോഹില്യ സ്നേഹല്യ ഒരു പണക്കം പോലെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റി അപ്പോ ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാനാണ് കിണറ്റെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കോരിയത് പാശ്ചാത്യനായ ജോൺ സ്പിയേഴ്സ് പറയാണ് ബക്കറ്റില് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടെന്ന് തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് സാമ്പാറിലേക്ക് പച്ചക്കറി വെട്ടിയത് ഞാനാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾ എന്നോട് താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ അവരൊരു ഒരു ഒരു മര്യാദയുടെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതൊരു മര്യാദയാണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ആ വക ഉപചാരങ്ങളും മര്യാദകളൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം ഓർക്കാണ് അറബ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാനൊരു ആഴ്ച ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠം ഒരാള് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റാണ് സുഖാന്വേഷണം കുശലാന്വേഷണം നടത്തുന്നത് അബ്ദുസമത് എന്താണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ വിവരമൊക്കെ പറയണം അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയായി എന്തായി എന്തൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി ഒരാള് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവാണ് കൈയ്യ പിടിച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും എന്തൊക്കെ വർത്തമാനം എന്താണ് ജെയിൻ തയ്യ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്താ എന്താ സ്ഥിതി എന്തൊക്കെ വർത്തമാനം നമ്മൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകാൻ ഇടയിൽ ഒന്ന് വിഷയിത മഹാഭാഗ്യം എന്താ സ്ഥിതി ഒന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടിയാൽ പിന്നെയും കൂടി ഭാഗ്യം ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറിയേ തീരൂ ഇതൊക്കെ പഴയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മലയാളികളായ പഴ എന്താ വർത്താനം എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ വർത്താനം സ്വന്തം അല്ലേ കുട്ടികളെ വർത്താനം എന്താ ഒക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നാടല്ല കേരളം ഇപ്പോഴത്തെ മലയാളി അഭിനവ മലയാളിക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ റൂഹുമായിട്ട് സന്ധിക്കുന്നു നമുക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ച് വിചിന്തനം ചെയ്യാം ലോകാവസാനത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൂര്യന്റെ മരണം സൂര്യന്റെ മരണം ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഈ ഒരു അടുത്ത ദിവസം എന്റെ കയ്യിൽ വന്നു ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദിസ് ആണ് സൂര്യന്റെ മരണം ആലോചിച്ചു നോക്കൂ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൂര്യന്റെ ചരമം സൂര്യൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ് മൈൽ വേഗത്തിലാണ് സൂര്യൻ ഓടുന്നത് ഭൂമിയോട് സൂര്യൻ അടുത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമിയോട് സൂര്യൻ അടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെയും കൂടിയും സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് അടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കുറെയും കൂടിയും സൂര്യൻ ഭൂമിയോട് അടുത്താൽ സൂര്യന്റെ ബാഹ്യമായ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വർദ്ധിക്കും കുറച്ചും കൂടി അടുത്താൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിനാവശ്യമായ ഊർജം ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ ആവശ്യമായ ഊർജം സൂര്യന്റെ അകത്തു നിന്ന് ലഭിക്കണം പക്ഷേ അത് വേണ്ടത്ര അകത്തു നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വരും സൂര്യൻ വലുതാകുമ്പോ ആന്തരിക സമ്മർദ്ദം കുറയും എന്തും വലുതാകുമ്പോ അകത്തുനിന്നുള്ള പ്രഷർ കുറയും അങ്ങനെ ആന്തരിക സമ്മർദ്ദം കുറയുമ്പോ ഊർജം ലഭിക്കാതെ വരും സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീഗോളമാണ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിഗോളം ആ അഗ്നിഗോളത്തിന് കത്തിജ്വലിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജം അകത്തു നിന്ന് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും സൂര്യൻ കെട്ടുപോകും സൂര്യൻ മരിച്ചു പോകും ുത്തിലത്ത് <laughs> സൂര്യൻ ചുറ്റിപ്പൊതിയപ്പെടുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചുറ്റിപ്പൊതിയപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം സൂര്യൻ കെട്ടുപോകുമ്പോ സൂര്യൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോ സൂര്യൻ നശിച്ചു പോകുമ്പോ ശാസ്ത്രം സൂര്യൻ കെട്ടുപോകുന്നു പറയണ് ഖുർആൻ സൂര്യനെ കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു പോകുന്നു പറയണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോ പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോ പൂർണ്ണ ഗർഭിണികളായ ഒട്ടകങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോ 
പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒട്ടകത്തെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് അറബിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമില്ല പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒട്ടകം നല്ല വില കിട്ടുന്ന വീട്ടിലൊരു ഉരുപ്പടിയാണ് അതിനാരും അവഗണിക്കൂല വീട്ടിലേക്കൊരു നല്ല വരുമാന മാർഗമാണ് നമ്മളെ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾ ആടിനെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് വിറ്റിട്ടാണ് കുടുംബം ഉലർത്തിയിരുന്നത് ചെന നിറവുള്ള സമയം അത് തന്നെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ചെന നിറവുള്ള സമയത്ത് ആടിനെ വെക്കും നല്ല വില കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കുടുംബം ജീവിക്കും ഒട്ടകം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒട്ടകത്തെ ആരും അവഗണിക്കൂല പക്ഷേ ലോകാവസാനത്തിൽ ഒട്ടകം ആ ഘട്ടത്തിലും അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ വന്യമൃഗങ്ങൾ പരസ്പരം കടിച്ചു കീറുന്ന അക്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുമ്പോ കടല് കത്തിയാളുമ്പോ ആത്മാവുകൾ കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുമ്പോ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് വിഷയം എത്തുന്ന എവിടെയാ വിഷയം എത്തുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്കാണ് വരുന്നത് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോ ജീവിതത്തോടുകൂടി മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട കൊടുങ്കൊലക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺ പൈതലിനോട് പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്ത് കുറ്റത്തിനാണടി മോളെ നിന്നെ കൊന്നത് പെൺകുട്ടികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് ഫീമെയിൽ ഫോയറ്റി സൈഡ് അതിനെതിരെ പാർലമെന്റുകൾ നിയമം പാസാക്കുന്ന കാലമാണ് ഓരോ നഫ്സും എന്താണ് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂര്യന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില സൂക്തങ്ങൾ സൂര്യൻ വമ്പിച്ച ഓട്ടമോടുന്നു സെക്കൻഡിൽ ഇരുന്നൂറ് മൈല് എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും ഒരു സംഘർഷവും ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ല ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ല മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നില്ല ഇനി ചന്ദ്രനിലേക്ക് വന്നാലോ നിലാവ് കുളിർമയുള്ള പ്രകാശമാണ് നിലാവ് അനുഭൂതിദായകമാണ് നിലാവ് സൂര്യ വെളിച്ചവും ചന്ദ്ര വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സൂര്യനെ നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ചന്ദ്രനെ നോക്കി നിൽക്കാം ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചാണ് ധാരാളം കവിതകൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സൂര്യനെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ കാരണം സൂര്യനെ നോക്കാനോ ആസ്വദിക്കാനോ മനുഷ്യനവന്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല ചന്ദ്രനെ കാണാം ആസ്വദിക്കാം ചന്ദ്രന്റെ നിലാവിന്റെ കുളിർമ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം അന്ത്യദിനം അടുത്തിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രൻ പിളരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പുണ്യറസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളുടെയും ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ഓർമ്മയാണ് ശാസ്ത്രം ചർച്ച ചെയ്താലും സൂര്യൻ ചർച്ച ചെയ്താലും ഭൂമി ചർച്ച ചെയ്താലും ലൊസാനം ചർച്ച ചെയ്താലും എന്ത് ചർച്ച ചെയ്താലും അതിന്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധ റസൂലാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ സ്മരണയുടെ അടിസ്ഥാനമോ സലാത്താണ് അതുകൊണ്ട് സലാത്ത് സദസ്സിൽ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ശാന്തമായ ഒരു തരമാല പോലെ പടരണം എന്നീ വിനീതൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അന്ത്യദിനം അടുത്തിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലം അബൂക്കുബൈസ് മീതേക്ക് അവിടുത്തെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട കരങ്ങളുടെ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട വിരലുകൾ ചൂണ്ടുമ്പോ ചന്ദ്രൻ പിളരുകയാണ് രണ്ട് പിളർപ്പും ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുമ്പോ കണ്ടിരുന്നവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആ ചന്ദ്രന്റെ പിളർപ്പിത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ലോകാവസാനം അടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ എന്താണ് ചന്ദ്രന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ പിടുത്തത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായിട്ടുള്ളത് ഉപഗ്രഹമാണ് ഉപഗ്രഹമാകണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിൽക്കണം പിടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകർഷണമാണ് ആകർഷണം വലിയൊരു പിടുത്താണ് ആ ആകർഷണം വിട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അണ്ടഘടാഹത്തിലെ സകല ഘടകങ്ങളും നിലകൊള്ളുന്നത് അങ്ങനെ 
ഭൂമിയുടെ പിടുത്തത്തിലുള്ള ചന്ദ്രൻ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ ഭൂമിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് കൊതറി മാറാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ അകലമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ ഇന്ന് അത് നാല് ലക്ഷവും നാല് ലക്ഷത്തിൽ കവിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്കും ആ അകലം വളർന്നിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ മെല്ലെ മെല്ലെ അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ കുറെ അകന്നു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അകന്നു പോകുമ്പോ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ ചന്ദ്രൻ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിനേക്കാളും വലിയൊരാളപ്പുറത്തുണ്ട് സൂര്യൻ സൂര്യന്റെ പിടുത്തത്തിലേക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ചന്ദ്രൻ ചെന്ന് പതിക്കുക സൂര്യനിൽ ചെന്ന് ചന്ദ്രൻ വീണാൽ അത് ചന്ദ്രന്റെ നാശമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചന്ദ്രനും നശിക്കും ഭൂമിയും നശിക്കും ഭൂമി പൊടിപൊടിയായി പൊടിക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ റബ്ബും മലക്കുകളും അണിയണിയായി വരികയും ചെയ്യുന്ന നേരം നരകത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന നേരം ഭൂമി പൊടിപൊടിയായി പൊടിക്കപ്പെടുന്ന നേരം ഭൂമി കമ്പനത്താൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന നേരത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മനോഹരമായ ഒരു അധ്യായം തന്നെയുണ്ട് ആ സൂറത്ത് കേട്ടാൽ തന്നെ ആ രംഗം ലോകാവസാനത്തിൽ ഭൂമി തകരുന്ന ആ രംഗം ആ സൂറത്ത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒഴുകും ഫമ <laughs> ഭൂമി ഭീകരമായ കമ്പനത്താൽ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന നേരം ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന നേരം ഈ ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് മാനവൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന നേരം അതിന്റെ വൃത്താന്തങ്ങൾ ഭൂമി തന്നെ വിവരിക്കുന്ന നേരം ഭൂമിക്ക് നിന്റെ നാഥൻ വെളിപാട് നൽകുന്ന നേരം റവലേഷൻ കിട്ടിയാൽ ദൈവജ്ഞാനം കിട്ടിയ ഏത് ഭൂമിക്കും സംസാരിക്കാം തേനീച്ചക്ക് പോലും വെളിപാട് നൽകി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂര്യനാകുന്ന അഗ്നികോളം അതിന്റെ വൻ ജ്വാലകൾ തെറിച്ച് ഭൂമി നശിക്കും എന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൂമി തകരുന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സൂര്യൻ ഭൂമിയിലേക്ക് അടുക്കും അങ്ങനെ ഭൂമി നശിക്കും രണ്ട് ഭൂമി സൂര്യനിലേക്ക് അടുക്കും അങ്ങനെ ഭൂമി നശിക്കും സൂര്യനിൽ ചെന്ന് വീണ് വലിയ ഒരു സ്ഫോടനത്താൽ പൊട്ടിത്തെറിയാൽ നശിക്കും മൂന്ന് ഭൂമി സ്വയം നശിക്കും ഭൂമിയെ അതിന്റെ പാർശ്വവശങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നങ്കുസുൽ അറുമിൻ അത്രാഫിഹ എന്ന ആയത്തിന് ദീന് പരക്കുന്നത് എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനം തഫ്സീർ മുഫസറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയെ ചുരുക്കുകയും ഭൂമി ചെറുതാവുകയും ഭൂമി നശിക്കുകയും ഭൂമി ചുരുങ്ങുക ഭൂമി ഇല്ലാതാവുക ഭൂമി തകരുക എന്ന അർത്ഥത്തിലും ഈ സൂക്തം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാലരട്ടി ഭൂമിക്ക് വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ ഒരു കാലത്ത് ഇന്നുള്ള വലിപ്പത്തേക്കാൾ നാലരട്ടി അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഭൂമിയെ നാം ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നീ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഭൂമി ചുരുങ്ങണം ഇന്നത്തേതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി വലിപ്പം എന്നാൽ 
ഇന്ന് ഭൂമി വളരെ ചെറുതായിരിക്കുന്നു പത്ത് പ്രകാശ വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പനോവ ഭൂമിയുടെ നേരെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പത്ത് പ്രകാശ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭൂമിയിലെത്തും എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നു ഒരു സൂപ്പനോവ അത് വന്നാൽ ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ഭൂമിയുടെ തകർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കും എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന പഠനം ഭൂമിയുടെയും നാശത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സൂചന നൽകുന്നു അതിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നു ചൂട് കൂടുമ്പോ ഭൂമി മാത്രമല്ല ബുധനും ശുക്രനും തകരും ഐസ് കട്ട പോലെയുള്ള രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് സൗരയൂഥത്തിൽ ഐസ് കട്ട പോലെയാണ് ഒട്ടും ചൂടില്ലാത്ത വ്യാഴും ശനിയും ചൂടുകൊണ്ട് ഈ ഐസ് കട്ട പോലുള്ള രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും വെന്തെരിയും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ചൂടുകൊണ്ട് ചെങ്കുഴമ്പാവും ചുവന്ന കുഴമ്പാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു ആര് രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ആരിലൂടെ നാം ഇത് അറിയാൻ ഇടവന്നു സൂര്യന്റെ തകർച്ച ചന്ദ്രന്റെ തകർച്ച ഭൂമിയുടെ തകർച്ച ലോകാവസാനം വർദ്ധിക്കുന്ന ഉഷ്ണം ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനങ്ങളെ വെല്ലുന്ന ദൈവിക വിജ്ഞാനം ആര് ഈ നിധിയുമായി വന്നു മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഈ ദീപശികയുമായി ആര് നടന്നു പോയി റൂഹി ഫിദ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകാവസാനം വരുമ്പോ ആകാശഭൂമികളിൽ ചൂട് വർദ്ധിക്കുമ്പോ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമോ ചൊവ്വയിൽ ജീവനുണ്ടെന്ന് അവൻ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ധാരാളം റിസർച്ചുകൾ നടക്കുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരായത്ത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം പ്രസിദ്ധമായ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിലെ മനോഹരമായ സൂറത്തുർ റഹ്മാനിലെ സൂക്തങ്ങളാണ് സമൂഹമേ മനുഷ്യ സമൂഹമേ ആകാശഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ ഭേദിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭേദിക്കുക ഭേദിച്ചോടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഭേദിച്ചോടുക ഒരധികാരത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ നേർക്ക് തീജ്വാലയും പുകയും മയക്കപ്പെടും നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുമാവില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ താക്കീതാണ് ലോകാവസാനം കഴിഞ്ഞ് മഷറയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുന്നു വിചാരണയുടെ മൈതാനിയാണ് ഹഷർ മഷർ ഒരു ശബ്ദമില്ലാത്ത മൈതാനി ഏറ്റവും വലിയ അച്ചടക്കമുള്ള സദസ് മഷറ മൈതാനി ആരും സംസാരിക്കുകയില്ല ഖുറാൻ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരാളും മിണ്ടുകയില്ല സകല ശബ്ദങ്ങളും സൃഷ്ടാവിന് കീഴ്പ്പെടും 